Buenos días, Egunon. Gracias a Azucena por recibirme en vuestra casa, Alessandra, a todas vosotras. La verdad que para mí es un gusto, ya colaboro en alguna otra ocasión con Amadir, el poder seguir colaborando y tener, compartir esta mañana con vosotras, con Eduardo. Y va a ser una mañana larguita, no sé si vamos bien de tiempo, pero la verdad que tengo un tiempo para, para hablar. Va a ser un tiempo para compartir entre todos, ¿vale? Entre todas. Sí que os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Claro, vamos a hablar de sufrimiento, vamos a hablar de felicidad, vamos a hablar de, los, de las personas que atendemos, vamos a hablar de nosotras, vamos a hablar un poco de temas, bueno, pues que tienen su punto a las 9 de la mañana de un jueves. Entonces el esfuerzo que os pido es que de alguna manera está bien que cojáis notas, pero estar con la actitud de si me permitís, de que nos revisemos un poco, porque pues la verdad que soy un poco ambicioso, ambicioso de, desde la sencillez. ¿eh? A mí me gustaría, en, en esta mañana, yo tengo esa expectativa para mí también, el que sacarais, sacáramos dos, tres, cuatro cosas concretas que vayamos a poder aplicar mañana mismo en nuestra vida profesional, pero también que podamos aplicar, que podáis a, un poco revisar para vuestra vida personal. Entonces, no quiero ser demasiado pretencioso, pero desde la sencillez, tener un poco esa actitud de revisarnos, ¿no? No os agobiéis, que no vamos a hacer nada raro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para empezar, claro, fijaros el título, tiene su punto también, ¿no? Relacionarnos con el sufrimiento y ser felices. Mm, claro, de entrada, me parece que se ve un poco borroso, se ve más o menos, ahí atrás no sé si se verá mucho, pero no he puesto demasiada letra, ¿eh? Es más, casi me, me sirve a mí para no desordenarme demasiado. Al final, todos los temas que vamos a hablar, creo que además va a estar muy vinculado también con lo que va a hablar Eduardo, son un poco circulares, está todo relacionado. Y no, espero no repetirme demasiado, pero vais a ver cómo al final van, van a encajar un poco todas las partes, ¿de acuerdo? Bien, este es nuestro precioso hospital. ¿Relacionarnos con qué? Cuando hablamos de relacionarnos, nos relacionamos con los pacientes, con las personas que atendemos, pero para relacionarnos bien con las personas en situaciones de más o menos dureza o dificultad, es importante también que nos relacionamos bien con las compañeras, ¿no? con el equipo. Pero fijaros, incluso ahí en ese ámbito de compañeras, pondría relacionarnos bien con la institución con la dirección de la institución, el que estemos bien cuidadas, miro a Azucena un poco también, ¿eh? el que de alguna manera nuestra actitud, nuestro trabajo sea coherente con nuestros valores, con los valores y la misión de la, de la institución, pero también es muy importante cómo estamos relacionados con nosotros mismos. Claro, si una de vosotras, cuando, cuando se levanta por la mañana, ha tenido una gran bronca, en casa, eso se va a notar mucho en cómo vamos a relacionarnos con las personas. Si tenemos una vida poco feliz, se va a notar. Entonces, igual que en, en la otra dirección, si en el trabajo estamos estresados, si estamos con unas expectativas más altas de lo que podemos conseguir, si estamos con un nivel de frustración alta, pues si no lo trabajamos bien, se va a notar cuando estemos con nuestras amigas, con nuestros hijos. O sea, que esa relación... Con el, con el sufrimiento, con el otro, va a tener mucho que ver con cómo relacionamos con nosotras mismas. ¿De acuerdo? Claro, concepto de, concepto de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Oye, pues, no me voy a atrever a profundizar en exceso con qué es la felicidad. Pues va a ser muy personal. Va a tener mucho que ver con la visión de cada uno, con cómo vive cada una el día a día pero la felicidad en el fondo es bastante más sencillo de lo que nos puede parecer. Y sí que tiene que ver mucho con las cosas que nos pasan, con los factores externos, pero tiene sobre todo mucho que ver con cómo estamos dentro y cómo manejamos desde dentro las cosas que nos pasan. A eso en psicología le llamamos el locus de control, ¿no? Si es externo, que le damos mucha importancia y ponemos mucho la mirada afuera, ¿no? Somos muy dependientes. Joder, es que tenemos una jefa... O es que nuestro trabajo, ya, pero tú cómo lo manejas, tú en tu, en tu independencia, en tu capacidad de moverte, cómo manejas las cosas que te pasan alrededor. Fijaros, esto se nota mucho con los pacientes, con las personas que están enfermas, hay muchas diferencias, ¿no? 
¿Cómo manejan una propia una situación de enfermedad dura? Entonces, la felicidad, me gusta a mí esta imagen, para que veáis un poco este camino. Hay un recodo, hay una curva. La verdad que la felicidad no tiene mucho que ver con no tener problemas. No es vivir el día a día y que todo nos vaya bien. Al final, todos, todas, vamos a tener problemas, y además de importancia. Todas vamos a morir. Pues sí, todos esperamos que sea dentro de mucho tiempo y en las mejores condiciones. Pero, perdonarme, mañana mismo pues nos puede pasar cualquier cosa. Esto me parece, fijaros, cuando estéis con una persona, me voy a adelantar al concepto que no se os suena de compasión. No sé si os suena lo de la compasión, que suena un poco así religioso, ¿no? Sí que está muy vinculado a la religión, pero tiene que ver mucho con... Es un poco más allá de la empatía, que eso sí que os suena más con que también conectemos con nuestro propio sufrimiento y sentirnos nuestras emociones para cuando estamos con el otro, estamos en el mismo plano. O sea, esa actitud un poco paternalista, de pena, cuando alguien que está sufriendo le atendemos, hay veces que un poco desde arriba tiene poco que ver con la realidad. Si vas a estar tú ahí, si no has estado ya antes. Entonces, eso es una empatía mucho más profunda. El otro día que estuve en un taller recibiéndolo, del típico este, humanista oriental, un poco budista, claro, llegaba a unos niveles que a mí también me cuestionaban, ¿eh? de decir, no, no, es que eh, conecta con tu sufrimiento total en el momento de que estés con alguien. Eso es una actitud muy compasiva, ¿de acuerdo? Entonces, insisto en que conectéis con que la felicidad no es, pues eso, el, 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 el éxito, la riqueza... Esto nos lo enseñan mucho los pacientes. Tiene que ver mucho, al final volveré a ello, ¿eh? pero tiene mucho que ver con las pequeñas cosas. Tiene mucho que ver con nuestra coherencia personal. Tiene mucho que ver con tolerar el sufrimiento. Recuerdo, ponía un ejemplo hace años, ahora pongo otro, eso tiene que ver con la edad. Cuando mi hijo de ocho años, se lo he contado con alguna compañera, me parece, aquí el, el futbolista, ¿no? Entonces, que tiene que entrar en el equipo de fútbol del colegio. Bueno, lo que sufrí yo, lo que sufrí... Por esa verdadera chorrada. Ahora estoy sufriendo mucho, que me lo cuestiono y digo, mi segundo hijo joder, está muy bloqueado en la universidad. Ahí está la diferencia de edad, ¿no? Muy bloqueado en la universidad y estoy pasándolo mal. Y digo, ¿hasta qué punto tengo que eh, eh, ser tan infeliz por algo que tiene su importancia, pero no tiene una importancia bastante relativa? Ya encontrará su lugar en el mundo. Ya, ya, ya seguirá su camino. Ya se situará. Entonces, esto... Cuando, cuando, cuando una persona tiene un, un, una situación de impacto, de sufrimiento, se da mucho cuenta de ello. Cuando se hace un curso, un taller, un retiro, ¿no? de fin de semana experiencial, uno sale con las pilas muy cargadas de estas cosas. Muchas veces el problema es que cuando pasan dos días, se nos olvida y volvemos a las, a las tonterías. ¿no? Pero insisto que la felicidad tiene mucho que ver con integrar los problemas en nuestra vida diaria y adaptarnos y afrontar bien. Vale. Vamos a, a, a señalar en, en, la, en la felicidad también todo el tema de las emociones, de la tristeza. ¿Sabéis las emociones, las emociones básicas cuáles son? ¿no? ¿Sabéis cuáles son? La alegría, ¿no? la tristeza, la ira, rabia, el miedo. ¿Y a quién dicho enseguida? Una que no se suele decir. Asco. Asco, sí, sí, también está. Muchas veces no, se, no, no la recordamos. Esas son las primarias, ¿eh? luego hay pues, combinaciones, me voy para adelante y me han dicho que no puedo irme. <risa> vale. eh, hay combinaciones dentro de las distintas emociones, ¿vale? Entonces, la, las emociones de alegría las solemos manejar bien, la, la tristeza muchas veces se confunde, ¿la tristeza es mala? La tristeza puede ser algo muy, muy adaptativo, lo del concepto malo y bueno también es un poco relativo, ¿no? Yo cuando estoy con los pacientes y me piden, levántale el ánimo, que está triste, hombre, pues no lo sé, si pesa 40 kilos, está con este color, está que no come, ponerle alegre va a ser un poco complicado. La tristeza puede ser muy adaptativa e incluso puede ser enriquecedora. No sé si habéis visto alguna película, seguro, triste, que os haya reconfortado, pero en el arte hay cantidad de, de situaciones, de escenarios, que se vinculan mucho con la tristeza y son muy ricas y reconfortan. 
Luego hablaremos un poco más de ello, ¿vale? Quizá el miedo es una emoción también, o la angustia, la angustia intensa, sí que es algo que hay que intentar pues, paliar lo más posible, ¿no? porque limita y, y genera un nivel de sufrimiento de este quizá más insoportable. Mm, el miedo es una emoción que muchas veces nos cuesta más manejar. ¿Qué es el miedo? No es lo mismo que la ansiedad, ¿eh? pero de una manera un poco sencilla tiene que ver mucho con un clásico de la psicología que conoceréis. El miedo, ¿ante qué, ante qué se tiene miedo? Ante lo desconocido, ¿no? Ante una situación amenazante y tiene que ver, está en relación con algo que amenaza en relación a los recursos que tenemos. Entonces, la distancia que hay entre la amenaza, si es muy grande, y los recursos, si son muy pocos, esa es la cantidad de ansiedad o miedo que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos disminuirlo? ¿Cómo? Bajando, bajando la amenaza y aumentando los recursos, ¿no? Eso podríamos hacer con muchos miedos. Muchos miedos que tienen personas enfermas, ¿sabéis a qué es? Al dolor, a la muerte, al sufrimiento, a la soledad, a estar solo, a ser, repul a ser repulsivo, a que no se tomen las decisiones que él quiere... Hay un listado muy largo de miedos, ¿eh? estos serían bastantes clásicos y típicos. Entonces, por ejemplo, ¿el miedo al dolor se puede disminuir con este modelo? Sí, ¿no? Bajamos la amenaza, informando de cómo funciona el dolor, y aumentamos recursos, fármacos, estrategias psicológicas de, de trabajar la percepción del dolor, y se puede hacer mucho. ¿Con el miedo a la muerte lo podemos hacer? ¿Podemos disminuir el miedo a la muerte...? Si es algo, incertidumbre, ¿no?, amenaza, ¿podemos disminuirlo? Yo no sé muy bien cómo, ¿eh?, porque <risa> además esta literatura que hay de me he muerto y me he vuelto, ¿no?, que, 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 que está chula, ¿eh?, pero es literatura pura y dura y que se vende muy bien. Yo no sé si alguien se ha muerto y ha vuelto de manera científica de verdad y nos cuenta que, que, que hay ahí. Es verdad que está el tema de las creencias, que hay personas creyentes que les ayuda, hay personas creyentes que no les ayuda... Hay ateos que, que tienen una serenidad total, o sea, hay de todo ahí, ¿eh? no está tan vinculado. Pero las creencias son creencias, son, es un acto de fe. Nadie ha muerto y ha vuelto y nos lo ha contado. Entonces, algo desconocido sí que se puede trabajar un poquito y moderar. No sé si aquí sois forofas de Harry Potter. Alguno por edad ya veo que a lo mejor sí que está más o menos cerca. Yo recuerdo con, con mis hijos cómo era de los que estaban en la cola de la librería cada vez que sacaba el, 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 el libro, ¿no? Las películas habréis visto, ¿no? Más o menos. ¿Os acordáis qué pasa con el malo de Harry Potter? En los primeros libros, en las primeras pelis. Con el malo. Con el malo. ¿Os acordáis? El innombrable. El innombrable. Era al que no se le podía nombrar. O sea, cuando no lo nombrabas y daba mucho miedo, daba más angustia. En los últimos libros, en las últimas películas, ya se le llamaba por su nombre, Voldemort, e incluso se le veía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En los últimos libros Harry Potter tiene más fuerza y Voldemort menos. Al final le, al final le vence Harry Potter a Voldemort. Es un, es un clásico Harry Potter, es buena literatura, ¿eh? son arquetipos. Pero la realidad es que cuando nombramos algo, hablamos de ello, le ponemos nombre, lo validamos le quitamos cierta angustia. No todo el miedo, pero sí cierta angustia. Es muy terapéutico. Es hablando de la muerte, pero hablando de otros temas también. ¿De acuerdo? Claro, mmm, voy a hablar un poco también luego de la muerte. ¿eh? Yo solo de decir, antes le, le explicaba a Eduardo, ¿no? como es el Hospital San Juan de Dios, que muchas veces se nos asocia con final de vida y muerte y hacemos muchas más cosas. Hacemos rehabilitación, operamos varices, operamos cataratas, eh, hay cirugía privada plástica estupenda, o sea, que hay de todo, medicina interna, geriatría, pero es verdad que los paliativos los hacemos bastante bien y se nos conoce mucho por eso, ¿vale? Pero, o sea, no, no reniego de hablar de la muerte, pero también aclarar ¿eh? que no solo hacemos eso, ¿eh? hacemos cosas chulas y, la, y también atender la muerte puede ser chulo. Luego hablaré un poquito más de ello. Vale, eh, hablando de emociones... También quiero hablaros un poco de los distintos estilos 
Y, y esto tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con el sufrimiento. ¿eh? Cuando nos relacionamos con el otro, tenemos que tener en cuenta cómo es el otro y qué le pasa al otro. Antes nos preguntaba, ¿no? en una pequeña entrevista que nos han hecho, pues un poco consejos, eh, pautas, recetas, que sí que alguna aquí daremos, pero soy poco partidario de dar demasiado consejo. Sobre todo, algo, algo que es importante que, que llevéis es que le deis mucho protagonismo y espacio al con quien estáis. Cada persona es única. Cada persona que atendéis paciente es único. Entonces, lo importante es cómo es esta persona, cómo está afrontando y de esa manera vais a relacionaros bastante mejor. Luego hablaré también de cómo sois vosotras. Claro, porque ponemos mucha atención en el paciente. ¿Distorsión o no? ¿Se me oye bien? Vale. Ponemos mucha atención en cómo es el otro, pero también tener en cuenta cómo es cada una de vosotras. Si yo soy la misma trabajadora social que tú, bueno, pues a lo mejor compartimos protocolos, compartimos una evaluación, unos registros, pero también tengo, tenemos cada una nuestro estilo, que también nos tenemos que reconocer y, 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 y saber cuáles son nuestras fuerzas, nuestras debilidades y mejorar en ellas, ¿no? Claro, estilos de afrontamiento hay muy, 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 muy diversos. Pero voy a, voy a agruparlos un poco, quizá en dos o en tres. Ante una situación de sufrimiento hay personas que lo que hacen es una actitud, vamos a llamar, como resignada, ¿no? Entre comillas, como de aceptación. Bueno, pues me ha tocado esto, pues lo llevo de una manera un poco estoica. Resignación. Hay el estilo un poco contrario, el que, el que lo niega un poco, el que lucha, y el que dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para vencer esto? ¿Qué actitud tengo que tomar para, de alguna manera, esto no me pueda? Busco información, ¿qué medicinas puedo tomar? ¿Qué tratamiento complementario? ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano hacer? Entonces, ¿cuál es el bueno? Pues, pues va a depender de cada persona y el resultado que le dé a cada uno. Fijaros, es curioso, yo hace bastantes años coincidí en, trabajando el mismo año en el servicio de oncología del Hospital de Navarra, cuando era el Hospital de Navarra antes, ahora es el Complejo Hospitalario de Navarra, estaba en el oncología y en San Juan de Dios en la unidad de cuidados paliativos. Esto era en el año 2000, a la vez en los dos servicios. Y me hacía mucha gracia, bueno, me volví un poco loco, ¿eh? pero lo llevé bien. Era, era una gozada porque los pacientes decían, Joder, era la mayor coordinación. Que tenían al mismo psicólogo en un sitio y luego iban al otro y me, y me encontraban a mí. Entonces, eh, pero lo que veía es que era curioso que en oncología, ¿sabéis cuál era el afrontamiento que se les pedía a los pacientes? El que estaba muy sobrevalorado, la lucha. Ese entonces yo le llamaba el síndrome Lance Armstrong. ¿Os acordáis de Armstrong, no? El ciclista que, que al principio aquí los de Navarra con Indurain decíamos, ¡va a hacer más tours! Se los han quitado, ¿eh? Entonces... Claro, el síndrome de Lanastro, con mi fuerza, con mi lucha, he conseguido vencer el cáncer y ganar tours. O sea, que además es fundamental la actitud de lucha para vencer el cáncer. Una verdadera exageración. Una verdadera exageración. Claro, pero fijaros, casi en el mismo día, a un paciente se le decía eso, y cuando llegaba San Juan de Dios a paliativos, lo que se le decía es, es que tiene que aceptar la muerte. Es que tiene que aceptar el final. El afrontamiento valorado, sobrevalorado, era el de, la adapta, el de la aceptación. Pues ni una cosa ni la otra. Respeto a cómo afronta cada persona su proceso de enfermedad, su situación de sufrimiento. Estos son estilos. Luego hay estrategias concretas de afrontamiento. Hay personas, esto lo vemos, creo que lo veis mucho en las residencias, personas que utilizan mucho la comparación positiva. ¿Qué es la comparación positiva? Oye, yo estoy mal, pero aquel... Joder, yo, yo estoy en silla de ruedas, pero es que ese no se puede levantar de la cama. Esto lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria, ¿eh? Lo del, lo del tuerto, ¿no? O sea, que... Y esto es... Funciona. Ojo, estas estrategias salen de uno. Enseñarlas es complicado, porque dentro del carácter de cada una son las que salen. Hay, otras est hay una estrategia muy concreta que se llama la deseabilidad, que es una cosa un poco irracional pero que también funciona y a mentes muy racionales y a un nivel intelectual muy alto. ¿eh? ¿Qué es? Deseo tanto, tanto que pase esto que me da sensación de control y va a pasar. 
Funciona así porque me da sensación de control ante una situación de mucha incertidumbre. A mí me pasaba con las quinielas cuando las hacía. El momento que la hacía, hacía la quiniela y decía, me va a tocar. Luego pasaban los días y casi ni la miraba el, el resultado del domingo. Pero esa sensación de deseabilidad que pasa en la lotería, Navidad, aparte de lo cultural, bueno, pues funciona. ¿Por qué? Porque me da control. Hay otra, hay otra estrategia que funciona muy bien, que es el sentido del humor. Hay, par, hay personas que tienen un nivel de sentido del humor muy alto, que es muy adaptativo. Luego Eduardo profundizará más en esto. Entonces, ayuda también. Esto alguna vez lo comentamos los, los compañeros en, en el equipo, tengo aquí alguna compañera, cuando, cuando en la sesión que hacemos semanal en la planta, y, eh, bueno, hay veces que viene un residente, viene una chica de prácticas, eh, y estamos en la sesión hablando de pacientes de, con situaciones muy duras o que se han muerto, y estamos en muchos momentos de risas, y estamos riéndonos. Y yo alguna vez le digo a Miren, a la supervisora, oye, Miren, estaría bien avisar ¿no? un poco en qué contexto estamos y por qué nos reímos. Porque los profesionales, las profesionales, también tenéis que reíros y nos tenemos que reír. Esto con... con... No, no está Lorena, ¿verdad?, de, de Irache. No, porque en los tanatorios también, que alguna vez hemos, eh, también colaboramos, pues también eh, ese punto de humor negro también lo tienen muy bien trabajado. O sea que situaciones de humor pues, eh, y sentido del humor puede ser muy adaptativo. Pero ojo, esto no sé si, si estaremos de acuerdo o no, esto es personal y es único porque también los vuelvo a la mirada del profesional, no pretendáis utilizar el humor cuando por vuestra forma de ser, pues no es una de vuestras fuerzas, porque va a quedar así un poco rarito, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que cada uno es como es, y no pretenda ser lo que no es, que revise cuáles son sus fuerzas, su estilo como profesional, para desde ahí, es como un poco lo del clásico de tocar, ¿no? Es que hay que tocar a los pacientes. Pues como a mi madre la toquéis, pues yo no sé qué os puede decir, porque mi madre es muy madre y muy señora, y tiene su distancia. Y luego, como profesionales, claro, es que veo el modelo de este que no hace más que dar abrazos. Ya, pero si a ti no te sale dar un abrazo, no lo des. Eso es, fluye y debe de ser natural. ¿De acuerdo? Bien. Que, que, me, que me sitúe, la tristeza. Mm, al final, de lo que estamos hablando, es de, cuando hablamos de relacionarnos con el otro, ¿no? estoy un poco agobio con, con, con controlar un poco el tiempo. Te, di, me, a lo mejor os voy a pedir... Sí, pero dime cómo voy. 10 y 10, vale. ¿Y te acabo las? Ah, vale. No. 11, vale. Bien, perfecto, voy bien. Entonces, eh, ya, os, ya os preguntaré. Entonces, comunicarnos. Yo cuando tengo un grupo de ocho personas que estoy con una sesión, aprovecho y meto un poco el speech de comunicación. Entonces, ¿me dejáis? Sí. Es que voy a ir a cosas muy básicas, ¿eh? Y a lo mejor me tiráis piedras. Porque, me, porque a lo mejor de decir, joder, y este hombre con mis 20 años de experiencia, con mis 10 años de experiencia, ¿y me va a esto tan básico? Pues sí. Voy a ir a lo básico porque está muy bien recordar, revisarnos y reforzarnos. Y no os agobiéis si, aunque sea muy básico, os miréis y digáis, joder, si me parece que no estoy, estoy fallando en esto, ¿vale? Entonces, voy a empezar por lo que antes le llamaba aspectos, eh, no, expresiones a no decir. Luego, a lo largo del tiempo, más que, más que expresiones a no decir, lo que me planteo es expresiones a cuidar, porque entiendo que puede haber situaciones que alguna expresión encaje, ¿no? Empiezo, ¿vale? Con, hay mil expresiones a, no, a, a, a cuidar, ¿eh? Esto no lo saco de un gran estudio. ¿Esto lo saco, sabéis de dónde? De las personas. Que después, ahora, ahora hago 25 añitos. Después de 25 años o 26 trabajando, pues esto me lo dicen la, las personas. Joder, Juan Pedro, es que cuando me dicen esto, es que me matan. Y es que me sube la sangre y me enervo. Entonces... No te preocupes, o sea, me van a operar mañana de cáncer de mama y me dices que no me preocupe. Pues no me preocupe. Fijaros, la palabra preocupación está bien, preocupación es 
ocuparme con previsión de algo, si está bien preocuparse. El tema es que no me preocupe en exceso, pero luego a ver qué situación estoy compartiendo con esta persona. O sea, no te preocupes. Hombre. Tienes que luchar. Bueno, si yo ya hago todo lo que me dicen, ¿qué más quieres que haga? ¿A qué, me, a qué te refieres con que tienes que luchar? ¡Anímate! ¡Anímate! ¿Y qué hago? Tengo un botón aquí que le doy al botón y ya estoy así animado con el botón. La peor, la peor, ¿sabéis cuál es? Paciencia. O sea, decirle a alguien que lleva cinco años de enfermedad, dos meses ingresado, eh, con situación familiar compleja, pedirle paciencia es como para que te tiren un ladrillo. Más, más paciencia. Juan Pedro, no puedo más. Estoy harto, estoy harto. Llevo ingresado un mes y me decís que voy cada vez mejor. Mira, para estar así, para así es, que, es que me tiro por la ventana. No puedo más, no puedo más, estoy harto. Va, tranquilo, Luis, pero no digas tonterías, no te preocupes, no pienses en ello. Lo que tienes que hacer es luchar, sé fuerte, paciencia. Todo el paquete y por detrás. Esto lo hacemos, ¿eh? Sí, totalmente. Es cultural. ¿Y por qué lo hacemos? Cultural y más allá. Más allá de cultural. ¿Por qué lo hacemos? Porque no sabemos... ¿Por qué más? Por protegernos. Porque ponemos distancia a una situación de sufrimiento. No queremos relacionarnos con el sufrimiento. Y nos protegemos y distancia. Al final... Eh, ahora vamos un poco, claro, la pregunta ahora, que ¿cuál es? ¿Qué tenemos, que decir? ¿Qué tenemos que decir? Si ya lo sabéis, ¿qué tenemos que decir? Te entiendo. Bien, tú me has escuchado otras veces, me parece. <risa> Está bien. Ojo, esto también es cuestionable, ¿eh? Pero la idea es que muchas veces cuando alguien comparte un sufrimiento con nosotros, ¿qué espera? Que le escuchemos. Principalmente escucha y que le entendamos. Que le entendamos. Al final... Fijaros, es recoger como si fuéramos un contenedor todo el sufrimiento, todo lo que está expresando. Entonces, tenemos que tener la puerta abierta. No te preocupes, ánimo, tienes que luchar, no digas tonterías, eso es cerrar la puerta. Tenemos que recoger y, y todo ese sufrimiento, como hablábamos del miedo, va a disminuir. Es verdad que al final también nos pueden pedir un consejo, una orientación, y la damos, pero si no nos la piden... Lo del tenemos dos oídos y una boca. O sea, el doble de escucha que de hablar. Eso a mí me cuesta. O sea, yo soy más hablador que escuchador. Me cuesta, me, me reconozco cuál es mi debilidad. Bueno, pues me lo trabajo. Y a lo mejor con algún caso en concreto, pues me cuesta más escuchar. Gemma se me ríe. <ríe> Porque alguna Gemma es compañera, ¿eh? Y alguna vez hemos compartido, ¿no? Pues cuáles son nuestras dificultades y debilidades. Pero es verdad que eso todos nos lo podemos trabajar, ¿vale? Claro, quedarnos callados y escuchar. Pues hay estrategias luego sencillas y concretas. Os voy a dar una que es un clásico de la psicología, que es el reflejo. Yo le llamo eso la estrategia sándwich, ¿no? Que es decir, como muy bien habéis comentado, empezar por te entiendo, parafrasear, pero parafrasear es decir totalmente lo que ha dicho el otro y acabar por te entiendo. Ese es el sándwich. Cao, una persona quiere, fijaros, nos hemos adelantado lo que sentirse entendida. Muchos problemas de pareja, ¿sabéis cuál es? Hay, hay problemas graves de, de pareja que tienen que ver con el carácter, ¿eh? Y dices, mira, es que estos, cuando veo yo alguna vez en la, la consulta, estos que se divorcien porque que no hay nada que hacer. Pero son pocos. Muchos casos de, de problema de pareja tienen que ver a veces con factores externos, la familia extensa, otros problemas que son difícil, que cuesta afrontar, pero muchos, muchos tienen que ver con la comunicación. Entonces, a mí no me gusta mucho diferenciar el género, ¿eh? porque tiene riesgos. Y, y, y... <risa> ¿Eh? <risa> sí, más aquí. Pero bueno, tengo confianza y me atrevo. <risa> y además... Como, hay, como bueno hoy en día, pues, pues, pues puedes meter la pata muy fácil. 
lo hago con, y, voy a, y voy a reconocer, si aquí todo el mundo tenemos un punto de machismo, lo que hay que hacer es reconocerlo y trabajárselo. ¿eh? Pero es verdad que en esa diferencia de género no es nada extraño que en los problemas de pareja, cuando es una pareja hetero, pues la mujer suele decir, joder, es que este hombre no me entiende, es que no me entiende. Y él suele decir, ¿cómo que no la entiendo? Claro que la entiendo. Sí, pues mi chico, ella no lo, ella no lo percibe. Y es real que a lo mejor él le entiende a ella. Pero ella dice, pues como, joder, es que tendría que adivinar qué, qué quiero. Y él, es que no sé qué quiere. Pues pregúntale, melón. Y tú pide, y tú pide. Tú pídele a él qué quieres, qué necesitas. Esto es un clásico de las parejas así. Bueno, pues esta es una clave para que el otro se sienta entendido díselo, y la forma más fácil de que el otro se sienta entendido es decirlo, ojo, ¿cuál es la crítica? Cuando alguien le dices, te entiendo, ¿qué vas a entender si no estás pasando lo que yo estoy pasando? Aquí esto es un clásico. Sí. Pues ¿sabéis qué contesto? Si os puede ayudar, ojo, también es discutible, ¿eh? aquí no hay verdades absolutas en este tema, pero es, mira, yo no puedo sentir lo que tú sientes, yo sentiré lo mío, Acordaros de lo de la compasión, yo también tengo mis problemas, ¿eh? esto no hace falta que os lo digáis a la persona que atendéis, pero no está mal que perciba que tú también eres persona y que tú también tienes sufrimiento y no estás por encima de ella, ¿vale? Entonces, en ese sentido, de, le puedes decir, no, no, yo no puedo sentir lo que tú sientes, pero sí puedo entenderte, que es distinto, ¿vale? Entonces, ese parafrasear, que cuando ahora no vamos a hacer un ejercicio, porque mucha gente, y quizá el contexto no invita tanto, ¿eh? pero hay veces que hago el ejercicio ¿no? del role-playing, de cómo hacer un buen ejercicio de comunicación, y aunque lo dices, mira, di te entiendo, parafrasear, y te entiendo, y luego un mensaje de control, y es que a la gente le cuesta mucho, y es muy sencillo, probarlo. Esta es una de las cuatro cosas que quiero que os llevéis, ¿de acuerdo? Claro, otra crítica que tiene esto, es, es que esto es un poco comercial, esto es como de visitador, hay aquí no habrá visitadores médicos, ¿verdad? <risa> Yo tengo buenas amigas visitadoras médicas, siempre me parece que van de cena, cuando van a las 8 de la mañana, pero me, y, y de cena ellos, me llama la atención, y son gente maja, pero es verdad que esa actitud un poco comercial de marketing, pues tiene riesgos, porque esto, lo importante, importante, ¿Qué es en la comunicación? Que sea verdad, que sea auténtico. Y ahora hablaremos de, de la presencia. O sea, no, tiene, no podemos decir, ah, te entiendo porque tal, 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 te entiendo. No, tiene que ser sincero, tenemos que revisarnos. Y si no lo entiendo, no se lo digas. ¿Vale? Tiene que haber ahí una presencia tuya auténtica de verdad. Y eso es una actitud que hay que trabajar, y yo ahí sí que confío que todas lo tenéis, estando ya aquí y en el perfil de trabajo que tenéis, que además tiene un punto muy vocacional, pero conectando con esa emoción vuestra, con esa autenticidad y presencia, sí que podéis en, utilizar un poco estrategias de este tipo, ¿de acuerdo? Bien, claro, mmm, la gente suele decir mucho, joder, es que esto es duro, esto es muy duro, ¿No? no, suele decir, es difícil, disculparme, esto es muy difícil, esto de escuchar y comunicarnos, y suelo decir, no, no, no es difícil, lo que es, es duro, ¿vale? ¿Ve? Y, y es importante diferenciar los dos conceptos que muchas veces los mezclamos, y nos boicoteamos, ¿eh? cuando decimos, es que esto es difícil y ya me boicoteo, y además muchas cosas se pueden aprender. ¿Aquí seríais capaz alguna de aprender a tocar el chelo? ¿Seríais capaz alguna? ¿Aprender a tocar el chelo? ¡Todas! ¿Seríais capaces todas de aprender a tocar el chelo? De ser virtuosas, a lo mejor no, pero de aprender los cuatro conceptos y sacar una melodía, o sea, que todo se puede aprender, pero cuando decimos esto es imposible o es difícil, nos boicoteamos, ¿vale? O sea, que todo es posible, y de verdad, esto no es una expresión de Nike, ¿no? De, de anuncio de publicidad es que es real entonces veis la diferencia ¿no? entre duro y difícil la javierada sabéis lo que es tú ya sabes lo que es la javierada ¿no? bueno, la javierada es es difícil de hacer no, 
es tirado, es coger y andar. Es coger y andar los 50 kilómetros, pero es duro, ¿vale? Es cansado. Estas es son muchas de las dificultades, cuando hablamos de ser felices vosotras, con todo ese sufrimiento que recogéis, ¿cómo? O sea, que la presencia, creo que luego Eduardo va, va a hacer alguna referencia a eso también, o me, me, me suena que, que vas a plantear, pero tiene mucho que ver con estar de verdad, ¿no? Con, habréis hecho alguien talleres o cursos de mindfulness, ¿no? Lo del aquí y el ahora, y es que verdaderamente muchas veces suena como algo muy oriental, muy raro la meditación, pero que es que es algo muy práctico. ¿Sabéis quién tiene trabajado eso mucho seguro? Y además me gusta hacerle referencia porque para mí es, 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 un, es un modelo espectacular. Rafa Nadal, aprovechando que acaba de ganar su doceavo, o no sé si se dice bien, el doce en Roland Garros. Bueno, pues cuando este hombre está totalmente presente y esas cosas que dicen de manías, que si tal, que si la botellita, que si tal, que si cual, en el fondo son trucos, que luego os voy a hablar de trucos de autocuidado, que tienen que ver con situarle de verdad dónde está. Cuanto más hace esas cosas de la botella, de no sé qué, de tal, lo que está haciendo es colocarse de verdad en el sitio en el que está. Y estando presente, luego no piensa, siente y fluye. Cuando está dando el golpe, es zurdo este además, ¿no? Cuando está dándole esa derecha, no está pensando en ese momento la voy a colocar ahí. No, no, no. No le hace falta pensar. Está tan presente que hay una energía. Esto es muy espiritual también. Si se le dice a Rafa Nadal, eres muy espiritual. Pues sí, porque le fluye de manera natural ese movimiento sin pensarlo y sin racionalizarlo. Y así tiene más calidad. Cuando nosotros conducimos... No estamos pensando, tengo que poner la primera, tengo que mirar el retrovisor. Conducimos de una manera automática bien. Bueno, pues esto es estar también, que no es contradictorio con tener conciencia de dónde estoy. ¿eh? Por eso cuando os he pedido a primera hora, ¿no? al principio de la sesión, estar, estar de verdad y sentiros y revisaros, tiene que ver con esto. Y yo siento presentes. ¿Qué creéis que es ahora mismo lo que más me importa a mí en el mundo? ¿Qué creéis? que me... Antes os he hablado de mi segundo hijo, que me está dando un poco de guerra. ¿Qué creéis que es lo que más me importa ahora? Vosotras. Vosotras. Este momento, me acuerdo de mi hijo por el ejemplo, pero sois vosotras. A las seis de la tarde, ¿qué es lo que me va, más me va a preocupar en el mundo? La caña que tomé con mi hijo. Vosotras, pues bueno, no sé si me acordaré. Sí, me acordaré un poquito, pero, pero no va a ser lo de ahora. Cada momento tiene su presencia. Entonces, cuando estoy con un paciente, tengo que estar con el paciente. Cuando estoy con el residente, en ese momento tengo que estar con él. No estoy a qué hora es la comida o me tengo que ir, o luego tengo que preparar la sesión de mañana. No, 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 no. Estoy donde tengo que estar de verdad. Y entonces fluye. Y la presencia es una herramienta terapéutica total. ¿De acuerdo? Estoy haciendo la presentación de pena, porque tendría que poner la palabrita y luego el cuadro, que es lo bonito. Pero se me está olvidando. Pero bueno, he cogido cuadros que a mí me gustan mucho, ¿vale? Y me gusta compartirlos. Y que en principio tienen vinculación un poco con el tema. Porque la chica de la perla, no sé si la veis, y la sentís presente en la mirada, ¿no? Y está absolutamente aquí con nosotros. Un cuadro espectacular de Vermeer que os recomiendo. Voy a hablar de la muerte. Y de, joder, Juan Pedro, ¿tienes una charrita y no hablas de la muerte? Pues voy a hablar un poco de la muerte. Diez y media, vale, voy bien. Perfecto. Gracias. Eh, la muerte, antes lo comentaba, eh, muchas veces en, en, en paliativos, en foros, en charlas, en la literatura, joder, somos tan buenos, lo trabajamos tan bien, coño, que es que apetece morirse. Apete, apetecer a San Juan de Dios, a que me pongan música, a que me atiendan de manera integral, a que tal y cual, me estoy, me estoy haciendo autocrítica, ¿eh? Ojo, morirse es una putada. Para mí, no sé para vosotras o para vosotros. Y yo que adoro la vida, pues yo no sé cómo estaré cuando me muera. Probablemente cuando sea, si es una muerte muy natural, persona muy mayor... Pues no lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Mira que tengo mi cierta experiencia de trabajar estos temas. Pero morirse para mí es una putada y es duro. 
Entonces, lo quiero decir, porque cuando trabajamos esto de la felicidad, el sufrimiento y tal y cual, cuidado con qué expectativas nos ponemos. Porque muchos pacientes que vienen con nosotros, pues es verdad que vienen con una idea, no, vengo a que me prepares para morirme, como si fuera casi ir al spa. Ya, pues, pues, pues cuidado. Cuidado porque es fastidiado y es duro y se sufre. ¿Vale? Mira, a mí me tocó colaborar, que creo que ahora es hace 11 años, cuando salió, de las primeras, de las primeras leyes que salió en España, de lo que luego se llama la muerte digna, que no se llama así, del final de la vida y los derechos de los pacientes, la autonomía, me tocó el participar un poco, como llamaron a varios expertos, ¿no? entre comillas, y me tocó participar en el Parlamento. Y sí que me pidieron, porque yo les insistía mucho en esto, es decir, cuidado con idealizar el proceso de morir y cuidado con no tener cierta tolerancia al sufrimiento. Entonces, yo no defiendo el sufrimiento para nada, pero antes hacía una referencia, yo creo que era antes, no sé si me repito ahora, antes con, con Eduardo hacía una referencia a que desde que nacemos, cuando ya nacemos y, y, y salimos del útero, que estamos genial, rodeados de líquido, ahí va, genial, nos cortan el cordón y salimos llorando. O sea, y hay cierto sufrimiento, y ojalá no sufriamos nada, yo no defiendo para nada el sufrimiento, pero mirar, oye, es que es lo que hay. Y en la vida hay sufrimiento, y cuando nos morimos, pues se sufre. Entonces, en esta ley, recuerdo que en el preámbulo, me oye, ¿podemos transcribir estas líneas mismas que nos has pasado? Pues sí. Entonces, en el sentido de tolerar parte de sufrimiento, y no tener la expectativa y el objetivo de que morir es todo ideal. Ojo, luego, es verdad, antes también hacía referencia, a mí el concepto muerte digna me gusta poco, más me gusta el concepto dignidad de la persona que muere, porque la dignidad está en la persona, y ves situaciones que son inasumibles, porque es verdad que hay parte de sufrimiento natural, pero hay mucho sufrimiento que se puede paliar y se puede quitar, ¿vale? O sea, que no vayáis al otro extremo tampoco, ¿de acuerdo? Bien, entonces, morirse es fastidiado, y luego también con la muerte hay muchos mitos. Uno de ellos, yo me lo estoy revisando ahora, ¿eh? es que solemos decir, no se habla de la muerte. Lo de la muerte es un tabú. Yo no sé si es que me toca a mí, claro, pero yo no oigo más que hablar de la muerte. En los colegios estamos ya años hablando de la muerte, ¿no? Con nosotros tenemos el programa Semás, en, lo, en, en documentales en televisión, en, en películas. Sí, 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 claro que se habla de la muerte. Otra cosa es cómo manejes tú personalmente el tema de la muerte. Si lo pones demasiada distancia, si no, tampoco tengo yo muy claro hasta qué punto tenemos que tener la muerte presente a diario. No lo sé. Fijaros, algo que quiero, bueno, os pido en confianza y luego me hacéis caso o no. No utilicéis el concepto paciente terminal. A mí me horroriza. Y el lenguaje es importante, el lenguaje marca mucho emoción. Entonces, como paciente terminal, pues está terminando. Estamos poniendo mucho la atención en la muerte casi con fecha de caducidad. Me gusta más llamarle y decir, ah, es lo mismo. Bueno, a mí no me lo parece. Un paciente que está al final de la vida. Y incluyes el concepto vida. Y no os podéis imaginar qué momentos de vida hay en los últimos días, a veces, o en las últimas semanas, y qué intensidad. ¿Vale? Entonces, esto del paciente terminal es, bueno, casi ya retirada, ¿no? Vale. Luego, luego retomaré un poco la idea de la muerte. ¿Vale? Tras la muerte viene el duelo, y quería hablar un poquito del duelo en el sentido de que quizá es una de las situaciones que más podemos relacionar lo que es sufrimiento y felicidad. Cuando el duelo es natural, que es la mayor parte de las ocasiones, solo un duelo complicado está en un 8%, no más. Un duelo complicado potente. ¿eh? Luego hay personas que tienen alguna dificultad porque cada vez acompañamos menos el sufrimiento, entonces, necesitan espacios, un grupo, un trabajo de, en la comunidad de compartir ese sufrimiento que cada vez se hace menos, eso es verdad. Pero con duelo patológico entendido habitualmente es el 5-8%, no más. El resto es sano. ¿Y qué quiere decir con eso? Que para que una persona se, eh, tenga una buena elaboración del duelo, ¿qué tiene que hacer? Dolerse. Y se tiene que doler. Y tenéis que permitir que se duela. Yo he sido el primero que cuando a mi madre se le murió el marido... Ya le apunté casi en la universidad de aula de mayores, vuelve a la tertulia, vuelve a las vacaciones del Pirineo, vuelve a no sé qué, de oye, déjala en paz, 
que se duela, pero tiene ese punto también egoísta de que queremos verla muy entretenida, ¿no? Pues que se duela. ¿Y sabéis qué pasa mucho en el duelo? Que es curioso, que mucho doliente, una emoción que aparte siempre mucho es la culpa. Cuando alguien se siente culpable, ¿cómo creéis que hay que manejarlo? La culpa también es un poco complicado, ¿eh? pero también es un poco emoción, sentirse culpable. ¿Cómo creéis que hay que manejarla? ¿O cómo creéis que habitualmente se maneja? ¿Cómo creéis que la gente hacemos cuando alguien se siente culpable? Es negando, quitando, ah, no te sientas culpable, porque tal, y cual, y cual. Pues hay que hacer como todas las emociones, permitirla. Claro, esto dices, joder, pero si le digo que se puede sentir culpable, no, se, no le estamos agravando la culpa. Bueno, pues cuando fluye algo, disminuye. Esto es como lo de la presa. Si la abres y fluye, va a haber borbotón, pero luego la idea es que va a disminuir y se va a estabilizar. La culpa cuando se mantiene instalada es un problema, pero siempre hay culpa. Yo suelo utilizar metáforas o resignificados, ¿no? como claro, si tú en esta habitación la, apagamos la luz y vengo con una linterna, ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que enfoque, ¿no? A lo que ponga atención. Y por muy limpio que esté esta habitación, discúlpame Azucena, seguro que buscaré y encontraré un rincón que esté un poquito sucio. ¡Seguro! Es, esta es una metáfora que ayuda mucho a darle un resignificado a esa culpa. Claro, si tú pones atención a lo que podías haber hecho más o lo que podías haber hecho mejor, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo que podías haber hecho mejor con tu padre. Entonces, bueno, permítete esa culpa durante un tiempo, pero eso tiene que fluir y recolocarse, ¿de acuerdo? Lo que pasa mucho en el duelo también es que mucha gente se siente culpable por estar alegre. Joder, es que me fui ayer a cenar y disfruté. ¡Qué leches! Disfruta. Lo que diferencia un duelo de una depresión es que tenemos capacidad de seguir siendo felices y a la vez estar tristes. Me suele tocar, y además me gusta, porque yo soy un defensor nato de la Navidad, Voy a crear una fundación en defensa de la Navidad. Sí, porque claro, es que el consumismo, es que, oye, pues no consumas, no consumas tú, la puedes vivir. Es que es triste, ya, es que es triste, claro, pero es que la tristeza puede ser muy bonita y nos puede reconfortar. Y en las cenas que falta, es que siempre hay falta de gente. Bueno, pues qué bonita oportunidad para hacerle un homenaje y recordarlo. Y estar tristes y a las 20 minutos o a los 10 minutos estar riéndonos a moco. Si alguien está teniendo una pérdida reciente y no lo percibe así, pido disculpa, ¿eh? porque sé que cuando alguien tiene un duelo intenso, el nivel de sufrimiento es alto. Pero lo que estoy diciendo es real. ¿vale? Entonces, es el ejemplo mayor de cómo combinar la tristeza y la alegría de una manera muy natural. Sonrisas y lágrimas, ¿de acuerdo? Como la peli. Esta es la que tenía que haber estado puesta mientras metía el rollo del duelo. <risa> Esta sabéis que es Vansky, ¿no? Que en la subasta se, auso, se autodestruyó. Esta es la famosa que luego, después de destruirse, te voy a costar más millones de euros. Bien. Quería hacer una referencia a que estamos trabajando principalmente con personas. Personas mayores. Personas con historia, personas con dignidad. Esta sí que no se me olvida porque es muy bonita. Y todas las personas mayores tienen una capacidad para conectar con ellas, con su historia y con su dignidad muy importante. Hay un modelo terapéutico, hay, una, hay un protocolo que se utiliza mucho al final de la vida que se llama la terapia de la dignidad, de Dignity Therapy de Chochinov. Chochinov es una evolución un poco de Víctor Frank que es el, el hombre en busca de sentido, ¿no? trabajando un poco el sentido de la vida. Y tiene que ver, que es una, es, un, es una entrevista un poco larga, potente, pero hay mucha adaptación y que mucho, cuando estás con alguien, si tú, a mí me suele gustar, ¿no? decir, mira, este es fulanito, que tiene un tumor, no sé qué, ya, pero es carpintero, o estuvo inmigrante y estuvo de pastor en California, o eh, le gusta mucho el arte, o, le gusta, o mira, este es químico, o este es fontanero, o este hace unas tallas de madera espectaculares, y conectas, cuando le preguntas, es que se le, se le ilumina la cara, y cuando haces lo que llamamos una revisión biográfica, conectas totalmente con la dignidad, y ya es más que la enfermedad. Quizá a mí, no sé si os dais cuenta que estoy hablando mucho de personas, no de enfermos, porque las personas tienen enfermedad, o sea que sé que son enfermos, pero me gusta más hablar de que personas que tienen una enfermedad, 
Y es más, cuando, cuando las personas que están enfermas, que tienen enfermedad, se sienten culpables, suelo decir, joder, es que por mi culpa... No, no, no es por tu culpa, externaliza, es por culpa de la enfermedad que tienes tú. Y este pequeño cambio de lenguaje, a los pacientes que se sienten muy culpables con su familia por ser una carga, les cambia mucho el chip. Prohibido volver a utilizar esa expresión, di, por culpa de la enfermedad que tengo yo, que el que peor lo pasa es ser tú, ¿vale?, son preguntas del tipo, no sé si lo tengo por ahí, bueno, es lo mismo, que si no me voy a enredar demasiado, del tipo de, de qué te sientes más satisfecho en la vida, qué, qué te gustaría que recordaran de ti, eh, cuál fue el momento en el que te sentiste más vivo. A mí me suele gustar una adaptación mía que es lo que yo le llamo cuatro de cuatro, que es, oye, ¿cuáles son tus cuatro películas favoritas? Tus cuatro libros, tus cuatro lugares... Depende de las aficiones, lo vas adaptando, ¿no? Tus cuatro, tus cuatro obras de arte. No sé si habéis visto alguno, la serie Perdidos. Sí. Es recomendable, ¿eh? A mí me, yo soy fanático, a lo mejor es porque la vi en familia casi maratonianamente y recuerdo mucho aquella época. Pero hay un capítulo precioso que Charlie, es el, el, el rockero, que está... El, no, no os hago spoiler ni nada, ¿eh? Está bien que la veáis. Bueno, sí que es un poco spoiler, ahora que lo pienso. Bueno, os vais a olvidar. <risa> pues sabe, por una razón de la serie, que se va a morir en ese capítulo. Entonces, no sé si lo recordáis, lo que hace es apuntarse sus... Además, como rockero es, como si fueran sus, sus éxitos de la vida. Entonces, los apunta y los recuerda y los comparte. Y eso tiene una fuerza y una intensidad. Además, aparte de que el capítulo es precioso, esto no es cine. Es que esto lo vemos en nuestro día a día. Entonces, esto suelo decir, qué leches, pero si nuestro trabajo es un privilegio, cuando a mí me dicen, qué duro es tu trabajo, es un privilegio. Si tenemos oportunidad de darnos cuenta de todo esto, con 30 años, con 40, con 50, ¿por qué tenemos que estar esperando al final de la vida para hacer esta revisión? Si la podríamos hacer de vez en cuando, yo la suelo hacer en algún ejercicio. Oye, la terapia de la dignidad, que es para el final de la vida, hazla tú ahora. Los temas pendientes, y creo que voy a hablar ahora, que os toca a vosotras muchísimo como trabajo social. Resolver temas pendientes, ¿no? Facilitar la resolución de temas pendientes. Joder, ¿y por qué tenemos que esperar al final de la vida? Tener el testamento hecho, vive más ligera. Hay veces que nos cargamos, ¿no? Nos llenamos las maletas, las mochilas. Oye, una segunda vivienda, un no sé qué, un tal, un cual, cual. Si luego lo ves y dices, es una cantidad de problema todo. Y cuando la gente resuelve temas, vive, ¿cómo? Más ligero. Entonces dices, joder, vivo más ligero dos semanas. Coño, vive más ligero 40 años. Y esto nos lo ofrece el trabajo y en la experiencia. Esta sería otra de las cosas que creo que podríamos, yo el primero, revisarnos. ¿eh? ¿Sabéis de qué se arrepienten los pacientes al final de la vida? Que esta es otra enseñanza importante. Sobre todo de cosas que no han hecho de haber dejado de hacer cosas que querían hacer, no tanto de las que han hecho. Cuando se habla de temas pendientes siempre se pone las cuatro frases, ¿no? El tema de las cosas que se han dicho, las que se han dejado de decir, las que se han hecho, las que se han dejado de hacer. Bueno, pues de lo que más se arrepienten es de haber dejado de hacer cosas. Yo me acuerdo de la cría cuando tenía 17 años en la playa, una semana, que no hacía más que mirarla y a mí, y cuando me iba de vuelta a Pamplona, me viene una amiga y me dice, pero tú, Melón, ¿por qué, no le, ¿por qué no le entras? ¿Por qué no le dices algo? Esta tontería, perdonarme que dice este que cuenta. Pues tiene que ver con la cobardía, tiene, es lo típico, joder, si yo cuando supiera, claro, quizás no es bueno que sepamos con 18 años lo que sabemos ahora, está, está hecha bien la vida, pero es verdad que hay que ser valiente, no deje, de, hombre, con cierta prudencia, pero di que sí, sé valiente. Lo de no, no aguanto el concepto zona de confort. No sé si lo vas a utilizar luego tú, Eduardo. Discúlpame, pero no lo aguanto. ¿eh? Pero va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí, por esa comodidad y, y, y esa situación que muchas veces estamos y, nos, y no nos movemos. ¿Sabéis de qué es lo segundo que, que se arrepienten las personas al final de la vida? de no haber expresado más amor, de no haber expresado. Y mucho de lo que estamos hablando, ¿cómo relacionarnos con el sufrimiento y ser felices? Pues queriendo y sentirnos queridos. 
Esto parece como un mandamiento, ¿no? De, 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 de los diez mandamientos, pero que es real. Querer y sentirnos queridos en ámbito profesional, se habla muy poco del amor. Y hay que hablar más del amor. Y tiene una fuerza muy grande, es lo que vemos habitualmente. Sé que es poco científico. ¿eh? Ahora estoy viendo a una compañera de la, de la Comisión del Colegio de Psicólogos de Ontológica, que estamos mucho ahora con las pseudociencias, con todo esto, que es verdad que está bien, ¿no? El revisar, tener control, pero bueno, vemos cómo funciona aspectos que a lo mejor son intangibles, que son difíciles de medir y que tienen una fuerza terapéutica muy intensa y muy grande. Voy a este ámbito que también puede ser poco científico, pero que también vemos que tiene mucha fuerza. ¿Qué es la espiritualidad? Aquí, ¿cuántas creéis que tenéis esa faceta? ¿no? ¿Cuántas creéis que sois espirituales? Yo. Bueno, pues eh, una cuarta parte, ¿sale? O menos. Pues habéis respondido mal. Todas. Todas sois espirituales. Más o menos trabajado. Más o menos en la piel. Pero la espiritualidad es una condición de la naturaleza humana. ¿Sabéis cómo lo podéis entender? La espiritualidad no tiene que ver con la religión. ¿eh? La religión está dentro, pero va más allá de la, de la religión, la espiritualidad. Se puede entender más hablando de experiencias espirituales. No voy a detenerme demasiado por, por el tiempo, pero si, si os dais cuenta, una experiencia de espiritualidad es algo que te lleva a sentir una intensidad que va más allá de lo emocional, ¿eh? incluso va más allá de la persona. Luego tengo una diapositiva que ordena un poco y lo vais a ver mejor. Y si me paro en espiritualidad, porque os va a dar muchas, entre comillas, estrategias de autocuidado y de relacionaros desde el ámbito espiritual con, con el sufrimiento. Una experiencia espiritual, ¿cuál creéis que puede ser? Venga, rápido. La meditación, la meditación muy bien. La oración mismo, desde el punto de vista religioso, es una experiencia espiritual. Más. La música, muy bien, conectar con la música, el arte, puede trascendernos. Yo suelo decir, un concierto de Bruce Springsteen es una experiencia espiritual intensa. Escuchar, es, es que es real, ¿eh? ¿Sabéis la fuerza que tiene 20.000 o 30.000 personas juntas escuchando una canción que forma parte de tu historia biográfica? La música, ahora nosotros desde hace un tiempo tenemos una musicoterapeuta en el hospital, tiene una fuerza... Una intensidad que es una comunicación abierta muy potente, pero que te lleva a tus recuerdos, a tu historia, a compartir más experiencias espirituales. La naturaleza, claramente, subir una montaña, dar un paseo por el verde y el azul, claro, eso tiene mucho que ver con sentirlo. Cuando uno conecta de verdad y siente enraizado de las piernas en el verde que están dando. Más experiencias espirituales. El yoga, pilates, más. Eso es, está muy relacionado. Hay cosas muy sencillas. Fijaros, yo antes solía decir, de broma, pero antes era verdad, un gol de Osasuna. Yo solía decir, eso es casi un milagro. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero fijaros, yo he ido al fútbol, al Sadar, tengo tres chicos, ahora ya son mayores, pero desde ellos que eran pequeñitos. Ahora mi hijo mayor está en Chicago acabando la carrera. Entonces, han ido creciendo, pues cuando ahora... Hay un gol de Osasuna y ha ganado en el grupo de WhatsApp, estamos ahí, y verdaderamente dices, oye, un gol de Osasuna, compartiendo, date un abrazo, sentirlo en tus raíces, en la infancia, en el recorrido vital que tienes, con una emoción, bueno, y no hay más que ver un poco lo que mueve, es una experiencia espiritual, ya sé que puede parecer trivial, pero lo es. ¿Correr el encierro es una experiencia espiritual? Pues aparte de que pueda ser un poco barbaridad, es una experiencia espiritual, y tiene mucho que ver, estamos en una sociedad cada vez más faltos de rituales. No tenemos rituales de paso. Y los pocos que tenemos se nos están quitando. Y los rituales, los protocolos, yo soy un defensor de los rituales, ojo con significado. Yo, disculparme una, una confianza, tengo los chavos, yo estudié en jesuitas y los críos han ido a jesuitas, ¿no? ahora ya han acabado, aquí en Pamplona. Colegio muy normalito y bien. Eh, yo tengo mis creencias. Pero me hace gracia que resulta que el miércoles de ceniza me cuentan, ah, ¿qué tal? No, es que no nos han puesto la ceniza. ¿Cómo? No, porque... Y luego le, lo, lo pregunté. No, es que no lo entienden y lo hemos hecho algo más, más, más llevadero, como menos así. Coño, pues no. Explícalo. Explícalo y dale sentido a poner la ceniza. 
pero es que hasta en el miércoles de, de ceniza, en un colegio religioso, por mí abierto y tolerante, que sean los jesuitas, que a mí me gusta, pero que te quitan la ceniza, te están quitando el ritual, explícalo y dale un sentido de verdad. Bueno, correr el encierro es un paso de crío a mayor, en tus raíces, en tus ancestros, que te conectan mucho con una parte espiritual de crecimiento, ¿vale?, o sea, ¿entendéis por qué somos todos espirituales? Bueno, pues más allá de eso, esta tenía que estar antes, <risa> hablando de espiritualidad, este es un cuadro precioso que no sé si veis, el temerario es ese barco grande que hay en el fondo, y lo están remolcando en su último viaje, uh, muy rápido, en su último viaje para, eh, para el desguace. ¿eh? Es, un, es un cuadro triste, muy triste, pero muy bonito. Vale, voy rápido. La interpersonal es la relación con el otro, tiene que ver con la relación, reconciliación, con la conexión con el otro, con la dignidad, que me traten con dignidad. Y hay otra dimensión más transpersonal que tiene que ver con mi relación con lo otro o con mi trascendencia. ¿Cómo puedo trascender yo? Además de las creencias que tenga son no religiosas, pues de alguna manera con mi legado. Si yo... El otro día estuvimos, en que también solemos hacer alguna intervención de este tipo, bueno, esto no lo voy a contar, que por si acaso, por el tema de la confidencialidad, pero, pero es verdad que viendo, un, después de una muerte de un chico joven, en una sesión de grupo de compañeros, lo que decían era, joder, si es que yo casi no le conocía, y me he dado cuenta lo alegre que participaba en tal asociación, en tal sitio y tal, y mira, lo vivo como un legado suyo el que él era muy alegre, relativizaba los problemas, vivía la vida, pues yo me lo reviso y me lo recojo, ¿vale? Eh, ese punto de trascenderme, recuerdo un ejercicio un poco energético, de estos raros, que no soy yo muy partidario de esas cosas, pero a lo, a lo largo de los años me he vuelto más blandito, ¿eh? gracias a mis compañeras probablemente también, que era ponerme en una fila, pues al, visualmente, ¿no? A mi, a mi hijo, a mi nieto, simbólicamente, ¿no? Y luego al, al, al de más allá, al de más allá, yendo atrás a mis padres, a mis abuelos, incluso recordándolos e imaginándolos, ¿no? Y a mis, a mis, a mis más allá, a Roniz, a Pamplona, a la calle La Mañueta, que tenían una tienda, un comercio, mis bisabuelos, tatarabuelos. Y entonces, imagínate lo que dejas delante y desde dónde viene atrás. Y te trasciende. Te trasciende con una fuerza. Un ancestro, ¿sabéis lo que es? Es un tapiz que tienen, en, no sé si es en China o en Japón, que cuando entras a una casa están los antepasados. Además, precioso, es una obra artística muy bonita, a modo de protección y de fuerza. ¿vale? Voy rápido porque esto es lo que más me, me importa. Esto lo pasó rápido, que hemos hablado de hospitalidad, que es, venís, hospi, es los hospitales, hospitales, hospital, recibir sin juicio. Cuando empezaron la Edad Media, hospitales de peregrinos re, recibían a todo el mundo sin ninguna valoración. Fijaros a dónde hemos llegado ahora la compasión que hemos comentado, y esto quería detenerme un minuto más, el autocuidado. Pues hay tener conciencia de la meditación, escritura reflexiva, el mindfulness, pero me voy a parar un minuto solo en cómo dar sentido a pequeñas rutinas que tengáis de vuestro día a día dándole conciencia y sentido. Por ejemplo, en un hospital que se hace mucho, lavarse las manos. Entonces, ¿no? Si nos lavamos mucho las manos, si no nos meten caña, entonces, cual, si cada vez que yo me lavo las manos me libero de la intervención que he hecho antes en la habitación anterior y me quito todo ese sufrimiento que he recogido y, además es agradable, ¿eh? muchas veces no somos conscientes del agua fría, sentirla en las manos, es muy agradable, cuando vamos rápido no nos damos cuenta. Disfrutar de ello, pero darle ese sentido me estoy liberando. ¿Por qué? Porque cuando entro en la otra habitación, al hecho de llamar y entrar con la manilla le cargo de fuerza y profundidad de que ahora entro vacío y estoy para estar presente totalmente, es un ejercicio importante que le doy sentido. Si yo al hecho de ponerme la bata, cuando llego por la mañana, la, lo cargo de significado de que ahora estoy donde estoy y le doy un, una, una, un, casi una herramienta de vestimenta, casi de fuerza, ¿no? de coger, pues lo voy a sentir, lo voy a notar. Si al colgarla, cuando me vaya, que tengo que irme a mi hora, Ojo, recomendación total de autocuidado. La cuelgo en el perchero y ahí le doy todo el sentido a que ahí dejo todo lo que he cogido esta mañana y lo libero. 
Pues es un ejercicio de autocuidado importante. Si cuando voy en el coche a las 8 me pongo una música que me conecta con entrar y cuando me voy me pongo otra música que la conecto también con el irme y despejarme, también le doy sentido. Entonces vosotras, en vuestros despachos, en vuestras consultas, en vuestras residencias, si le dais sentido a pequeños gestos rutinarios de autocuidado, va, va a tener mucha fuerza. Y ya lo último que digo de verdad. ¿Sabéis cuál es la película más, para mi gusto, más espiritual de la historia del cine? Star Wars. La guerra de las galaxias. Y principalmente el imperio contraataca. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en Star Wars? Que la fuerza te acompañe. No hay mensaje más espiritual que ese. Al final es uno, otro arquetipo, la guerra de las galaxias. ¿Eh? No hay más que arquetipos en, en la peli. Entonces, es un, conectas mucho con lo espiritual. Eso es una invocación. ¿Invocar qué es? ¿Qué es invocar? Tiene un punto religioso que muchas veces confundimos, pero no lo es. ¿Qué es invocar? Llamar. Una llamada. Pues yo siempre me acuerdo de Elsa. Elsa, una cría de 27 años, que, que yo empecé a trabajar, y fue de mis primeros casos, ya os he dicho antes, en oncología, y era, teníamos la edad más o menos. Entonces, cuando yo me despedía de ella y ella de mí, y nos despedíamos de verdad, cáncer de mama muy avanzado, era una canaria que por circunstancias de la familia estaba en Pamplona, una canaria dulce, pues con ese acento canario precioso, ¿no? guapísima, la tengo un poco idealizada probablemente, espectacular, de, de maja, de profundidad, de, de serenidad en la muerte, se despedía de mí y yo me iba de vacaciones, ¿sabéis a dónde? A Tenerife. Se casaba un amigo mío en Tenerife, una semana estuvimos de vacaciones preciosas y me dijo Elsa, Juan Pedro, cuando vayas a Tenerife, por favor, sube al Teide. Entonces, tengo un amigo montañero, yo también tengo un puntito, aunque tengo menos forma, y le dije a Gonzalo, oye Gonzalo, vamos a subir al Teide. Ah, sí, pues bien, el subir al Teide tiene su punto, ¿eh? Complicadito. Hay que hacer noche en el refugio arriba, no sé si habéis hecho alguien la subida, el, no en el teleférico, ¿eh? como decía mi madre. Ah, en el teleférico, no. Y luego me dice, desde la playa, hombre, tampoco. <risa> Se pasa la noche en el refugio, el mal de altura, la Guardia Civil hace la vista gorda para que a las 6 de la mañana los que están pueden subir y yo subí al Teide por Elsa y me costaba. Y por Elsa subí y en el momento en que me costaba, venga, lo voy a subir por Elsa. Pues se me ha quedado que cuando tengo una situación difícil, un caso complejo, una reunión complicada, una bronca con no sé quién, tengo que resolver algo difícil, pues me ha quedado el mensaje de invocarle a Elsa que invocarle a Elsa es invocar a todos mis pacientes y hacerlo en homenaje a todos los pacientes, a todas las personas que atiendes. Entonces, que cada una de verdad busque su Elsa y le ponga todo el amor para cuidarse y cuidar bien a los demás. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que ha sido una gozada, un placer poder compartir esta mañana en esta, en esta jornada organizada por Amavir, bueno, pues con tantas profesionales para hablar de un tema que, que hay veces que es complicado, pero la verdad que también es muy gratificante, hablar de sufrimiento, de felicidad, pues, y, y en este tono, pues la verdad que para mí siempre es un placer. Y colaborar con, bueno, pues con, con las residencias, con Amavir, como he hecho en alguna otra ocasión, pues siempre la verdad que es muy enriquecedor.